എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ റിലീസ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ അല്ലേ ഡാർവിനിസം എന്ന് പറയുന്ന റിലീസ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോൻ്റെ താഴത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മുതൽ നമസ്കാരം സ്വതന്ത്ര ഇന്താ പരിപാടികൾ നമസ്കാരം എന്ന് പറയരുത് അത് മതത്തിൻ്റെ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് മുതലാണ് ഈ മതവും മത മേ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭാഷയും വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ നമസ്കാരം തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കിൻ്റെയും ഒരു ഭാഷയുടെ ഒന്നും കുത്തക ആർക്കും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ലിറ്റ്മസിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു മീറ്റപ്പാണ് ഇതല്ലേ ലിറ്റ്മസും ലിറ്റ്മസ് ഉയർത്തി വിട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആരവം ഇപ്പോഴും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഒരു ഏകദിന സ്വതന്ത്ര ചിന്താ പരിപാടിയിൽ ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുക വളരെയധികം ആവേശം നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണത് എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം ബിൽക്കിസ് ബാനു ദ വിക്റ്റിം ഹു ഇസ് സ്റ്റിൽ ബീങ് ഹൺഡ്രഡ് അതെ ബിൽക്കിസ് ബാനു ഇപ്പോഴും വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഇര അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവിതം ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്താകമാനമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യത്വം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സകലമാന മനുഷ്യർക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷമായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നു പോയത് കഴിഞ്ഞു പോയത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാരണം ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ തികഞ്ഞ ആ ഒരു നിറവിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വലിയ രീതിയിൽ ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവം എന്ന പേരിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തി കൊട്ടി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെയും ഉന്നമനം നടപ്പിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി നടപ്പിലാക്കണം എന്നൊക്കെ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ച ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം പക്ഷേ അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അന്നേ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ ശോഭ കെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു അനീതി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുകയുണ്ടായി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗുജറാത്തിലൊരു കലാപം പൊട്ടിപ്പുറകെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ ഒരു കലാപത്തിൽ അതിക്രൂരമായി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയയായ ഒരു ഗർഭിണിയുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ മൂന്നര വയസ്സ് മാത്രമുള്ള സലേഹ എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് കലാപകാരികൾ നിലത്തടിച്ച് കൊല്ലുന്നത് കാണേണ്ടി വന്ന ഒരു അമ്മയുടെ സ്വന്തം മാതാവിനെ സ്വന്തം അമ്മയെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് കാണേണ്ടി വന്ന ഒരു മകളുടെ ഇന്നലെ വരെ കൂടെ നട നടന്നിരുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ ഇന്നലെ വരെ ഒരുമിച്ച് നടന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ ജീവനറ്റ ശവശരീരങ്ങൾ പിറ്റേന്ന് കാണേണ്ടി വന്ന ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണീരിന് കാരണമായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുരന്തങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ കാരണമായ ക്രിമിനൽസിനെ കുറ്റവാളികളെ നമ്മുടെ രാജ്യം വെറുതെ വിടുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് അതായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഈ ഒരു വാർത്ത കേട്ട് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും വിഷമം തോന്നാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു സഹജീവിക്ക് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന തരത്തിലെങ്കിലും വിഷമം തോന്നാത്ത ഇനി ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു സഹജീവിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ദുർഗതി ഉണ്ടാവരുത് അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നാത്ത ആളുകളെ മനുഷ്യർ എന്ന് വിളിക്കാനാവുമോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഈ ഒരു വാർത്ത അറിഞ്ഞ് തേങ്ങ ഉടച്ചും ലഡ്ഡു വിതരണം ചെയ്തും ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ആളുകൾ അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു നടുക്കത്തോടെ അല്ലാതെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകാനാവില്ല എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മളിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിൽക്കിസ് ബാനുവിനെ കുറിച്ചാണ് ബിൽക്കിസ് ബാനുവിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കലാപം തുടങ്ങി വെച്ച ആ ഒരു
എവിടെ നോക്കിയാലും മനുഷ്യരുടെ നിലവിളികളും ചോരയും മാത്രം കാണുന്ന ദുരന്ത ദിനങ്ങളാണ് ഈ കലാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീണ്ടും സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും യുദ്ധങ്ങൾ കാണാറുണ്ടല്ലേ യുദ്ധങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടീം ഉണ്ടാവും രണ്ട് പേരും യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് സജ്ജീകരണമായിട്ട് വരും ആയുധങ്ങളുണ്ടാവും രണ്ട് കൂട്ടരുടെ ഭാഗത്തും ആയുധങ്ങളുണ്ടാവും രണ്ട് പേരും നേരെയായിട്ട് നിൽക്കും അവസാനം ഒരു സേനാധിപൻ്റെ ഒരു സൈറനോടുകൂടി യുദ്ധം ആരംഭിക്കും രണ്ട് കൂട്ടരും തമ്മിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിൽ കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമല്ല ഈ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ സമയങ്ങളിലോ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കലാപകാരികൾ അരിച്ചെത്തുന്ന കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധമായിട്ട് അരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അവർ വരുന്ന വഴിയിൽ കാണുന്നവരെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അവർ വെട്ടിവീഴ്ത്തും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ആണെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കും ബലാത്സംഗം ചെയ്യും അവസാനം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം എന്നോണം ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ അടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അവരും അവസാനം ആയുധമെടുക്കും പ്രത്യാക്രമണം നടത്തും അവസാനം അതൊരു ലഹളയായി വലിയ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടക്കൊലയായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കലാപത്തിൻ്റെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കലാപങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ പലപ്പോഴും ഒരൊറ്റ കാരണമായിരിക്കില്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക മേ ഒരു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ആ ഒരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉരസലുകൾ കാരണമായേക്കാം ആ കലാപങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മുട്ടുസൂചി താഴത്ത് വീണ വിഷയം മുതൽ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള കൊലപാതകം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനൊരു കാരണമായേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കാണാൻ കഴിഞ്ഞോളം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇരു വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ശരിയും കാണാൻ പറ്റും തെറ്റുകളും കാണാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഒരു ഭാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാ ഭാഗത്ത് മാത്രം ശരി ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാ ഭാഗത്ത് മാത്രം തെറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കലാപത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കലാപത്തിൽ നിന്നും അവനവന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചൊരണ്ടിയെടുക്കാനുള്ളത് കിട്ടും ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും ഉറങ്ങിക്കിട മനസ്സിൽ ഉറങ്ങിക്കിടത്തിയിരുന്ന പല വികാരങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കലാപത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്നും അവനവന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചുരണ്ടിയെടുത്ത് ഈ വികാരങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ഈ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും 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 സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് വഴിവെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വെല്ലുവിളികൾ കൂടി കലാപത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ ബിൽക്കിസ് ബാനുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ചില രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുജറാത്ത് കലാപം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിൽക്കിസ് ബാനുവിലേക്ക് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഗുജറാത്തിൽ ഒരു കലാപം നടക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ ചില ഗുജറാത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചില കലാപങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കലാപങ്ങളിലൂടെ കൂടി ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഗുജറാത്തിൽ നടക്കുന്ന കലാപ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കലാപ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രം എന്താണ് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഗുജറാത്തിനുള്ളത് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഗുജറാത്തിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും പല ഭാഗങ്ങളിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾ കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസുകൾ ഇതിന് മുന്നേയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം മാത്രമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുന്നും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേയും ആ ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള വയലൻസുകൾ റേഔട്ട്സുകൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കലാപമാണ് ഈ സോമനാഥ് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സോമനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രം സോമനാഥ് ക്ഷേത്രം വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമായ അതുപോലെ തന്നെ കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോമനാഥ് ക്ഷേത്രം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗുജറാത്തിലെ ഉള്ള സോമനാഥ് ക്
അതിനുശേഷം ഒരു കലാപം നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നടക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് തുടങ്ങിയ വർഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഹിന്ദുവിൽ വരുന്ന ഒരു ബനിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് ബനിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുസ്ലിമായിട്ട് ഒരു കലാപം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള ചില കലാപങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇതല്ലാതെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കലാപങ്ങളുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ചിലത് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കലാപങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു കലാപം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പല ആളുകളെയും തല്ലിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ ആരോപിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കലാപം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ പശു പശു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമോ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കലാപത്തിൻ്റെ വഴിവെക്കുന്ന തന്നെ പശു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഗുജറാത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഹ് ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചടങ്ങ് ഉറൂസ് ഈ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു നടന്നു പോകുന്നു ഇതിലേക്ക് കന്നുകാലികൾ പശുക്കൾ കയറി വരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണ് അവിടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു കശപശ ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ പിറ്റേന്ന് മുതൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകൾ ഇത് ആ അമ്പലത്തെ അപമാനിച്ചതാണ് ടെമ്പിളിനെ അപമാനിച്ചതാണ് അവിടെയുള്ള വിഗ്രഹത്തെ അപമാനിച്ചതാണ് തുടങ്ങിയുള്ള പ്രചരണം നടത്തുകയും ഒരുപാട് വ്യാജ വാർത്തകൾ അച്ചടിച്ചിറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം അത് വലിയൊരു കലാപമായിട്ട് മാറുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരു കലാപത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കലാപം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയവും ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് സംവരണം അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മാധവി സിംഗ് സോളങ്കി അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസിന് പത്ത് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന റിസർവേഷൻ സംവരണം ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമായിട്ട് ഉയർത്തുന്നു ഇതോടുകൂടി ഗുജറാത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും ഉണ്ടായിരുന്ന സംവരണം വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകൾ വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് അവർ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ബന്ദ് നടത്തുന്നു ഈ ബന്ദ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കലാപമായിട്ട് മാറുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്താണ് എ ബി വി പി കേരളത്തിൽ അട പോണ്ട വട പുട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്ന ടീമുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ആളുകളല്ല ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കലാപത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ കളിയാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നത്തോലി ചെറിയൊരു മീനല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവർക്കും ചരിത്രത്തിൽ വലിയൊരു പങ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ മറ്റൊരു കലാപം സംവരണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള കലാപം നടക്കുന്നു ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനിയാണ് അതിനുശേഷവും കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ കലാപങ്ങളിലേക്ക് വരാം അതിനു മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ രാമജന്മഭൂമി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രഥയാത്രയെ ചൊല്ലിയിട്ടും ഒരുപാട് കലാപങ്ങൾ കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസുകളും ഗുജറാത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഗുജറാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കർണാടകയിലേക്ക് പോയാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓരോ മതത്തിൻ്റെയും സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയും മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം ഹിന്ദുക്കൾ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം അതിൽ തന്നെ ഒരു ജാതി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജാതി മാത്രം താമസിക്കുന്ന സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരുടെ മാത്രം കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു തരത്തിലും മിങ്കിൾ ചെയ്യുക മറ്റുള്ള മതസ്ഥരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ കർണാടക പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടി അവൾ ആദ്യമായിട്ട് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയെ
പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്ന രൂപത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ സംഘടിക്കുന്നില്ല ശക്തരാവുന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ മറ്റൊരു വധ മതവിഭാഗം ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്തുന്നു ഇവർ ഒരു തരത്തിൽ മിംഗിൾ ആവുന്നില്ല പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചെറിയൊരു തീപ്പൊരി വീണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് ആളിക്കത്തുന്നു രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫൈറ്റുകൾ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ ചൊല്ലി നടക്കുന്ന കലാപങ്ങളുടെ കാരണം ഈ ഒരു മിംഗിൾ ആളുകൾ തമ്മിൽ ഇടകലരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലും കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ നടക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റീസൺ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടെയുള്ള ജനസമൂഹങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചരിത്രം അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് നേരെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ കലാപത്തിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ചില പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ കലാപം ആരംഭിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു കലാപം വലിയ രീതിയിൽ കത്തിജ്വലിച്ച് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ഗോദ്ര സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് സബർമതി എക്സ്പ്രസിൻ്റെ കോച്ചിന് തീ പിടിക്കുന്നു ഓർ തീ വെക്കുന്നു അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് തുടർ സ്ലൈഡുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തീ പിടിക്കുന്നു ഓർ തീ വെക്കുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു അമ്പത്തൊൻപത് ഹിന്ദു തീർത്ഥാടകർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൽ മരണപ്പെടുന്നു ഇതിനെ ചൊല്ലി പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കലാപം ഗുജറാത്തിൽ നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഗുജറാത്ത് കലാപം നടക്കുന്നത് ആ ഒരു കലാപത്തിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിന് മുകളിൽ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിന് മുകളിൽ ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൽ തന്നെ മെജോറിറ്റി മുസ്ലിങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിന് മുകളിൽ ആളുകൾ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്കുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ വലിയ വലിയ ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് മിസ്സിങ് ഇരുന്നൂറോളം പേര് മിസ്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല സ്റ്റിൽ മിസ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മരണപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ആ കണക്കൊന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെ കണക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഗുജറാത്ത് കലാപം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നുമാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എത്ര പേര് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് എത്ര പ്രോപ്പർട്ടീസ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഈ കണക്കൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ആരാണ് ഈ ഒരു ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് കാരണമായ ഗോദ്ര ട്രെയിൻ കേസിൽ ട്രെയിൻ കത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോഴും ഒരു ധാരണയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ടാണ് അത് കത്തിച്ചു ഓർ കത്തിക്കപ്പെ തനിയെ കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കത് വരും സ്ലൈഡുകളിൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കൂടി നോക്കാം ഇതാണ് ഗോദ്ര ട്രെയിൻ ബേണിങ് കേസ് ഇതിൽ ഗുജറാത്ത് കലാപം പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കലാപത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് കേസുകളാണുള്ളത് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസാണ് ഗോദ്ര ട്രെയിൻ ബേണിങ് കേസ് അതുപോലെ ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസ് വരുന്നുണ്ട് നരോദ കൂട്ടക്കൊല കേസ് വരുന്നുണ്ട് ഗുൽബർഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ കൂട്ടക്കൊല കേസ് വരുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഗോദ്ര ട്രെയിൻ ബേണിങ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബർമതി എക്സ്പ്രസ് അയോധ്യയിൽ നിന്നും കർസേവരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീർത്ഥാടകരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു സബർമതി എക്സ്പ്രസ് ഏതാണ്ട് നാല് മണിക്കൂറോളം വൈകി ഗുജറാത്തിലുള്ള ഗോദ്ര സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഗോദ്ര സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഗോദ്ര സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന തീർത്ഥാടകർ ഈ കർസേവകർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം ആളുകളുമായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊരു കശവിശ നടക്കുന്നു പിന്നീട് ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നു ട്രെയിൻ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ആരോ അത് ചെയിൻ വലിച്ച് നിർത്തുന്നു കുറച്ച് ദൂരം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരം മുൻപോട്ട് ട്രെയിൻ പോയി നിൽക്കുന്നു കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടേക്ക് കല്ലെറിയുന്നുണ്ട് മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ എറിയുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു നാല് കോച്ചോളം പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തി നശിക്കുന്നു അൻപത്തൊൻപത് പേര് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടക്കം അൻപത്തൊന്ന് പേര് അതിദാരണമായി ഈ ഒരു തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ പോലീസിൻ്റെ തിയറി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പോലീസിൻ്റെ ത
ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രകാരം അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കലക്ടർ ചീഫ് ജസ്റ്റി മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ചുമതലുണ്ടായിരുന്ന കലക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് അതൊരു ആസൂത്രണമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകം ആയിരുന്നില്ല എന്ന് കലക്ടർ അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വലിയ രീതിയിൽ ഇതൊരു ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ കൊലപാതകമാണ് എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഏതാണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം അതായത് ഫൺസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ പോലീസിൻ്റെ ചാർജ് ഷീറ്റുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം ഒരു ബൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഈ ടി വി ചാനൽസിന് മുന്നേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഗോദ്ര ട്രെയിൻ ബേണിങ് ട്രെയിൻ ബേണിങ്ങിനെ പറഞ്ഞത് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ കളക്റ്റീവ് വയലൻറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് ടെററിസം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആസൂത്രിതമായി ചെയ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഒരു ഭീകര ആക്രമണം ഇത് പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ പക്ഷേ ഏതാണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി അവിടെ ഒരു ഫോറൻസിക് ടീം എത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി മോദി അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇപ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ വിഷയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സയൻസ് പഠിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളും എഫ് ബിയിൽ കിടന്ന് കുത്തി കുറച്ചു ഇതിൻ്റെ ഡാമിൻ്റെ ചിത്രം വരഞ്ഞു ഡയഗ്രാം വരഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അളക്കി ഇതൊരിക്കലും പൊട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ പാനിക് ആയില്ല അതേസമയം തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ സൂക്ഷി പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ആളുകൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ആശ്വാസഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു കലാപം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജ്വലനം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാറ്റം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊരു ആസൂത്രണമായി നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു പിറ്റേന്ന് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ബന്ദ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ആ ബന്ദിൽ ഇവർ അന്ന് കത്തിക്കരിഞ്ഞ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ബോഡി പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഈ ഗോദ്ര തീ പിടിച്ച് മരണപ്പെട്ടവരുടെ അല്ല അത് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഇവരും വലിയ രീതിയിൽ ആസൂത്രണമായി നടന്ന ഒരു തീ വെപ്പായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ രീതിയിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗുജറാത്ത് സി എമ്മിൻ്റെ അന്നത്തെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന പോലീസുകാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് നടക്കുന്ന കേസായതുകൊണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തെളിവുകളിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കത്തിച്ചു ഓർ തനിയെ കത്തി ഇതെന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതും ഈ സ്ലൈഡുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലൈഡുകളിലൂടെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കിവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഫോറൻസിക് ടീമിൻ്റെയാണ് ഫോറൻസിക് ടീം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ബേണിങ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു വിദഗ്ധ സംഘത്തെ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധ വിദഗ്ധ സംഘത്തെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കും അവരുടെ കൺക്ലൂഷൻ അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തും ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് ആധുനിക രീതിയിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ട്രെയിൻ കത്തുന്നു ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെയ് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ അല്ലേ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ അതെ ഈ മാസത്തിൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടേക്ക് ഒരു ഫോറൻസിക് സംഘം എത്തുന്നത് ഗുജറാത്ത് പോലീസ് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്
and if the conspirators were standing on this mount and uh, splashing fuel at the compartment, only 10 to 15 percentage of the fuel would have crept in. That is, in this height, when the moon feet height, the total of the mount, and that is the most important thing. That is, the total of the mount, and that is the most important thing. That is, the total of the mount, and that is the most important thing. That is, the total of the mount, and that is the most important thing. Idin dia tarayil kat tiada dinda telu bagel undaum, pas satu tiada telu bagel lebih cuti la, itu barang ini nanda. Awas anam barang ini nado. Someone standing in the passage of coach S6 near seat number 72, used a container with a wide opening and poured 60 liters of inflammable liquid and then the fire started. Ibadah yang ana beli eri di lembaga jurat ini polis department ada new esis cie, orang report samar pisan kita kah virida mai terla orang findings forensic team melanda beri nado. Abi ni barang itu porotan nanda, alagal petrol ni mana ni lekam mukit la tu ni gal regi, mangana porotan nanda katichu nala dai rano. Pasai forensic vidak teri barang itu, adu rikilam porotan nanda ti dal la, ulil nanda ane ti ibadis ada ana yang nala dam. Apo beli eri di lala kita kah virida mai terla orang report forensic findings lu ada beri nno. Idenya cili, valia ini dalam la rakyat perusahaan engal, anda CPA mana, aduh la tanah UPA government, UPA ada unda air nala ini silun air nala kasih kalau aduh la tanah India la, air ini silun air nala kasih kalau ke, anggota minggu tu valia ini dalam la wadah perdiwa dengan la lekuk ke, pohon nend. Apa ini air nno? Forensic finding, ini neyer polis ni kita kebiri dalam air nala report air nno. Idenya selesa, Gujarat le polis department le kadam aci air dengan dah. Abi barang itu pinir, anggini anak engil, ini dia coach X16 dan nado bilu yang apun dah ke adil itu carry, ini alagal orang 60 liters le orang beri nno petrol atau macam liquid sekadar ini ulil Kundu anda, orang itu nak kata apa? Pini di finding semua ni, saya sam kata macam apa? Parah ini anda. Entah ke ayam lom. Ini anniesi kita berindi. Ini nama kita adat terlalu lelaki buam. Ini anniesi kita berindi. Ada dua komision, ada dua kali ala bilu, ada dua state government ni, ada dua government ni, ada ni orang ikut anda. Adalah orang nama tu komision ada. Nana awal di Mekta komision. Nana awal di GT Justice GT. Nana awal di. Atau yang berikut kali ayam ikut. Air itu lahir itu anpati naalil nara nasi kuku takala. Anu, ada niyoshi kami ada niyoshi ke peraturan GT naan awal dia ana, anu dia itu niyoshi kena dom NDA government ana, pinir Gujarat government ana dia itu niyoshi cund uru commission dah kena, sahaja tu dia itu allah niyoshi cund KG Shah itu barang ina Gujarat High Court leh retired air leh judge ni ana niyoshi cund, pasai pinir valiye ideal human rights organisation leh uru protest ayat nara kena dari KG Shah ke Narendra Modi mai tu valiye ideal ada pun munda, apo bias ayat leh report ayat kena barang ina valiye ideal protest ayat nara kena, angin ina naan awal di uru committee leh ke barang ina Adanya share sam, kami cerita kalau orang ini umumnya ni, ini keji sha, ini barang ini na jurus tu Amerika ni dandan. Ado itu udih, anggini anak, ini lek, nenggal kanan dah, ni anak awal di Mekta, randa amat awal Mekta, asyik H Mekta itu barang ini na judge, Gujarat High Court tu judge ajar na, deh ham adil lagi betul dandan. Ini ada ni baru negative history ni. Entah macam mana, Gujarat kalau awal tu ni bawa mai tu Februari ribet tu tan di di nada na nariyoda court tak kelil, pradi ajar tu, ipo jiwa barang ini tu cuci cuci tu nda ajar na. Babu Bajrangi, dia tu sisi tu kau dah di, pasai dia tu murni bitta aja jadji ayerno ini akshay aja meyata nu barai. Tapi, aduh mai bandar petu tu melayari dia lori konspirasi melayari dia lori asut, angin aja parang melayari dia lori teori orang kaya nda ayerno. Ok, entah ayerno, ni anak awal di meyata komision nda ayerno dua dal appoint iya perono. Awer ada report dua ayerno itu lana part one, adil tu first part report summer pitch tu. A report iya dia curi ki paraya. Abi dalam first point yang anda sinyal, there was a conspiracy to burn coach S6 of the Sabarmati Express trying to cause harm to Karsev traveling in the coach. Adalah itu forensic findings ini negara opposite ayat lalu reporti pada window beri nu. Ida beliau ini dalam asal terlalu mahal konspirasi orang orang ini nada na, orang itu burning ana, orang itu tiupat sama ana. Ida ni atas asal terlalu kerindu, ini barang orang itu komedi reporti, ini pada beri nu. Dan dah mata abis itu findings that this was a part of larger conspiracy to create terror and destabilize the administration. Adalah itu modi nara tak pernah terlalu Gujarat government pernah juga cerita lori kaya. Ida beliau ini lori bigger akron administrative section itu ni destabilize ini nara terlalu lori bigger akron orang ayirun itu nara pernah ini nanda. Muna amta findings itu pernah ini there was no evidence to show that either the chief minister or any other ministers had played any role in the Godra incident. Modi ke adi mati clean city gitu nanti nanti air tiri batin dalam Supreme Court di bidang lain. Adanya mana tuan? Nenek awal di Komision Parai nanti dua hari terakhir dalam ide itu nih. Anak tu Chief Minister ko, Menteri Minister ko, ini Parai nanti Gujarat tu kalau abad tu, ya tu ada tu lapan gum illa. Enam Parai nanti, ini Komision report le. Apo forensic findings ni, ini aduhal tuan, nampol nayar tu Parai nanti mungkin kalau inggalin kita ke virida mai orang tu lapan satu Komision report ayer nanti. Ini Komision report anak court dekik mungkin value siapa tu? Ini ni share sam satu Komision report ayer nanti. Aduhal ini Parai show dicat. Ini ni case ni kalau inggalin kalau Parai nanti. Randa amanu ada nak kamera ji. Pinir Central Government ini, UPA Government ini, itu tuh dulu, anatta railway minister ayer no, Lalu Prasad ya ada, satu kamera ji yang dioyikin nanda, UC Banerji kamera ji. Adem Supreme Court le retired justice ana. 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മി ഫോം കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചുരുക്കി മൂന്ന് പോയിന്റുകളിലൂടെ പറയാം ഒന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ഒരു കമ്മിറ്റി ഏതാണ്ട് അഞ്ചംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഞാൻ ആവിധിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യു സി ബാനർജിയിലാണ് ഓക്കെ യു യു സി ബാനർജിയിലാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതാണ്ട് പിന്നീട് ഒരു അഞ്ചംഗം വിദഗ്ധരെ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്മിറ്റി റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് ദ ഫയർ വാസ് ആക്സിഡൻ്റൽ ആൻഡ് നോട്ട് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡെലിബറേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് എനി ഇൻഫ്ലുവബിൾ മെറ്റീരിയൽ അതായത് നാനാവധി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ പോലീസ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തിയറിക്ക് നേരെ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു തിയറി വരുന്നു അത് വെറും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു അത് കോൺസ്പിരസി അല്ല ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കോച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഷോക്ക് വന്നതായിരിക്കാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു തീർത്ഥാടകരാണ് അവരൊരു മാസങ്ങളോളം തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റൗ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങാനും തീ പിടിക്കുകയോ വന്നതാവാം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് എന്ന തരത്തിലൊരു ഫൈൻഡിങ്സ് വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫൈൻഡിങ്സ് വരുന്നത് ദർ ഹാസ് ബീൻ എ പ്രീ പൊണ്ടറൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫയർ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ കോച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡ്യൂ ടു എനി എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സ് പുറത്തു നിന്നുള്ള കോഴ്സ് കാരണമല്ല അകത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫയർ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഫയർ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വീണ്ടും കമ്മിറ്റി ഒന്നുകൂടി അതെടുത്ത് പറയുന്നു ഫോറൻസിക് ഫൈൻഡിങ്സിനെയാണ് ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്മിറ്റി റിജക്റ്റഡ് ദ പെട്രോൾ തിയറി ആൻഡ് എ മിസ്ക്രീൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി തിയറി അതായത് പോലീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ പെട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചതല്ല ആ ഒരു തിയറി ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയെ തള്ളിക്കളയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മിസ്ക്രീൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി തിയറി ഒരു വില്ലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതകി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ആളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ തിയറിയെയും ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി തള്ളിക്കളയുന്നു അതായത് ഒരേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നിയോഗിച്ച ഒരേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച രണ്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച ഒരു കമ്മിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു പിന്നീട് യു പി എ ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരേ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളത് ഇന്നും ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇന്നും എങ്ങനെയാണ് തീ കത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അറിവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അണ്ടർ അൺസെർട്ടൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയും പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാദങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഈ കോച്ചിൽ തീ പിടിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തീ വച്ചു ഇങ്ങനെ പറയുന്ന രണ്ട് വാദങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സമകാലീന ഇന്ത്യയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാദങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങളുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ രണ്ട് വാദങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രക്കാർ വരും അതിന് എത്ര എവിഡൻസ് കൊടുത്താലും ഇത്രക്കാർ വരും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വിഷയമാണ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാറില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ മനഃപൂർവ്വം സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അത് ഇപ്പോഴും പല ആളുകളും വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ നരേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആളുകൾക്കെതിരെ പലതരത്തിലുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ നടത്താൻ ആളുകൾ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബേണിംഗ് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഹൂ ലിറ്റ് ദ ഫയർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അണ്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇനി ഈ ഗോദ്ര ട്രെയിൻ ബേണിംഗ് കേസിൻ്റെ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് യു സി ബാനർജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് കോടതി സ്വീകരിക്കുന്
ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മാസം സുപ്രീം കോടതി ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് അതായത് ഈ പറയുന്ന കലാപങ്ങളിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കറുത്തകളൊന്നും അതിൻ്റെ പുറകിലില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ആ കേസിനെ കുറിച്ച് കൂടി അതിൻ്റെ നാളുവഴികൾ കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ബിൽക്കിസ് ബാനുവിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സക്കിയ ജഫ്രി ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ മോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്ഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ റയോട്സിൻ്റെ പുറകിൽ കൂട്ടക്കൊലയുടെ പുറകിൽ പങ്കുണ്ട് അവർ നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന പേരിലൊരു സക്കിയ ജഫ്രി ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കേസ് ഈ സക്കിയ ജഫ്രി ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ ഗുജറാത്തിലെ കലാപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട എക്സാൻ ജഫ്രിയുടെ കോൺഗ്രസ് എം പി ആയിരുന്ന എക്സാൻ ജഫ്രിയുടെ ഭാര്യയാണ് സാക്കിയ ജഫ്രി ഈ എക്സാൻ ജഫ്രിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം പി ആയിരുന്നു ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം പി അദ്ദേഹം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിയാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഗുൽബർഗ സൊസൈറ്റി അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടേക്ക് ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദു വലിയ രീതിയിൽ എന്താണ് സംഘടിച്ച് ആയുധങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വിചാരം ഇത് എം പി ആണ് അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ധാരണയുണ്ട് എം പി ആണ് അങ്ങനെ കൊല ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എം പി ആണ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നു ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോടടുത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഗ്യാസ് കുറ്റികൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല കലാപങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ കലാപങ്ങളിൽ ആളുകളെ കൊല്ലുവാനും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതും ഈ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലാണ് അന്നങ്ങനെ ഈ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഗ്യാസ് കുറ്റികൾ വലിയ രീതിയിൽ ത്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ വോട്ടർ ലിസ്റ്റ് പട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീടുകൾ ഏതാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുസ്ലിം വീടുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അതിലാണ് ഈ ഒരു എം പി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി രംഗം ഒരു ഇതിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സക്കിയ ജഫ്രിയുടെ ഭർത്താവും എം പിയും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എക്സാൻ ജഫ്രി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം സുപ്രീം കംപ്ലയിൻ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സി ബി ഐ മുൻ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന ആർ കെ രാഘവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനെ സുപ്രീം കോടതി വിട്ടു നൽകുന്നു അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം അന്വേഷിക്കുന്നു പിന്നീട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് മോദിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും നിയമം പോരാട്ടം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എസ് സി അത് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി അത് വീണ്ടും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ ഏറ്റവും മൗലികമായിട്ടുള്ള കടമ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായ അവിടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക ജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ തോറ്റുപോയ ഒരു നേതാവാണ് വാസ്തവത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തോറ്റുപോയ ഒരു നേതാവാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കലാപം അടിച്ചമർത്തുന്നതിനോ ഇത്രയും പേരുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കലാപത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ബിൽക്കിസ് ബാനുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബിൽക്കിസ് ബാനു ഫെബ്രുവരി മാസം ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗോദ്ര ട്രെയിൻ ബേണിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരുടെ കുടുംബം മുസ്ലിം ഈ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പേര് മാറ്റുകയും അവരുടെ വില്ലേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വില്ലേജിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് മാർച്ച് മാസം ഏതാണ്ട് മൂന്നാം തീയതിയോട് അടുത്ത് ഇവർ ചപ്പാർവാട് എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിൽ ബിൽക്കിസും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽക്കിസിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നു അവിടെ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇരുപത് മുപ്പതോളം വരുന്ന ഹിന്ദു കലാപകാരികൾ ഇവരെ ആക്രമിക്കുന്നു ബിൽക്കിസ് ബാനു അന്ന് അഞ്ച് മാസം ഗർഭിണിയാണ് അവരെ ക്രൂര കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയാക്കുന്നു അവരുടെ മകളെ കൊല്ലുന്നു അവരുടെ
ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇതിലൊരു പ്രതി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഒരു അപ്പീല് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ പതിനാല് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അപ്പീല് കൊടുക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെൻറ് വേണ്ട നടപടികൾ തന്നെ എടുക്കുന്നു ഒരു ടീമിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി എന്ന പേരിൽ ഈ പതിനൊന്ന് പ്രതികളെയും ജയിലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഇതാണ് ക്രിമിനൽസ് അവരെ മാലയിട്ട് ഒക്കെ പൂജി കാ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്വർണ്ണ മെഡല് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രതികളല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ ബിൽക്കിസ് ബാനുവിൻ്റെ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആ കേസിനകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതി പറഞ്ഞാണ് വി ആർ ഇന്നസെൻറ്റ് ഹിന്ദൂസ് ഡോൺ ഡു ഡു ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്ന വാചകം അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് വേണം ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണം ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യില്ല എന്താ ഹിന്ദുവിന് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന അവിശ്വാസികൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എത്രത്തോളം അവകാശങ്ങളുണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എത്രത്തോളം അവകാശങ്ങളുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എത്രത്തോളം അവകാശങ്ങളുണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഓഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഓഡിയോ ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല സമയമില്ല ഇത് സി കെ റൗൾജി ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എം എൽ എ ഇപ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇരിക്കുന്ന സി കെ റൗൾജി എന്ന് പറയുന്ന എം എൽ എയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് ഇദ്ദേഹം ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ വെറുതെ വിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ബ്രാഹ്മണരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവരങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ വിടണം എന്ന് വാചകമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിതവിടെ കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് ഒഴിവാക്കി നിർത്താൽ നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ കഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കലാപങ്ങളിൽ നിന്നും കേസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ഫാക്ടർ എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഒഴിവാക്കപ്പെടും എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് കണ്ട് ആ ഒരു ഫാക്ടർ കണ്ടെത്തി ഇനി ഭാവിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗുജറാത്ത് കലാപം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മതം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിനെ മതം എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ചരിത്രത്തിൽ നടക്കില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വരുന്ന ഭാവിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾക്ക് തീജോല ഉയർത്തുന്ന മതം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായി വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിൽക്കിസ് ബാനു ഇപ്പോൾ കേസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വളരെ അധികം ഫലപ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു വിധി സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രസ